ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ರಚನಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಚನೆಯಂತೆ ಹಲವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಬೆಡಗಿಯರು ಅಥವಾ ಹಲವು ವಿಜ್ಞ ಈಜುಪಟುಗಳು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಈಜುಪಟು ರಚನಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಡ್ಲಿ ರಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆರಾಧನಾ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಡ್ಲೆ ರಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಗುಂಪು ಎರಡರ ನೂರು ಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ರಷ್ ಶೋಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಈಜುಪಟು ಆರಾಧನಾ ಬೇಕಲ್ ಅವರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಷ್ ಶೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಷ್ ಶೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಂದು ನಡೆದ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಷ್ ಶೋಕ್ನಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಲೋಕರಾಜ್ ವಿಟ್ಲ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ of the earlier breast stroke events the 50 meters and the 100 meters this is a great opportunity for her to pick up for first gold but remember the young vedika amino swimming at the bottom of this age group is known to be a tremendous fighter no race is over till it's over especially when vedika amin is around she can up a game she has the rare ability of really stepping up early days karina shanta and vedika are going stroke for stroke not far behind them is rachana from the outside lane 5 still early days i say because it's a four lap race and we've seen what happened in the 200 breast stroke for girls group 1 where saloni was trailing harshita but only just by just a stroke for most of the race but ultimately won it karina looking extremely strong at the 50 meter mark now she's opened up a lead of a stroke and a half swimming extremely fast oh, that's the impression you're getting she's still a body length behind karina has got to just hold on to this lead it's a body length but vedika is swimming extremely fast as the lead has reduced now to less than a body length she is snapping now close to her waist it is anybody's race but still karina seems to have the edge she is tall vedika i mean could pull off a huge upset what a swim this has been from karina shanta vedika i mean let's see who's the wall first what oh boy what a finish what a finish by vedika i mean this is unbelievable stuff incredible stuff for this young champion she has set the pool ablaze She's bettering her own mark with a time of 2 minutes 44.29 vedika's winning time and rachna also breaks no mark rachna very narrowly misses the meet mark with a time of 2 minutes 48.06 seconds what a what a swim this has been news bureau b phones mangaluru ಮಂಗಳೂರಿನ ಈಜುಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಜು ತರಬೇತಿದಾರ ಲೋಕರಾಜ್ ಭಟ್ಲರ್ ಅವರು ಲೋಕರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಚನಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಉದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ರಚನಾ ರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಈಜುಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯ ಈಜು ಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿಯಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಳು ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಬೇಕಲ್ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅವಳು ಕೂಡ 
ಇರುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವರು ಸೌಲಭ್ಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಲೋಕರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಿಕೊಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದುಕೊಳ್ಳ ಬಟ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಜೆ ಐದುವರೆಯಿಂದ ಆರುವರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಳುವರೆಯ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಪುನಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಈಜುಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇರುವಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅದು ಕೈಗೆಟಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೊಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಪುನಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಜಿಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಸ್
ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಲ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ನೋಡುವಾಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಲೋಕರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಹೇಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಈಜುಪಟುಗಳು ಇದ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೊಗವೀರಾಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಕೇತ್ ಡಿಸೋಜ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗಿನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಅವರ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧುನಿಕ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ರೇಸ್ ಸೂಟ್ಗಳು ಸೊ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಸ 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 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವಾಗ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂದಿನದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈಗಿನದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಲಕ್ಲಾಜ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯಾಡದಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಇರುವಂತ ಮಂಗಳ ಆ ಮಹಾನಗರ ಈಜು ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಏಳುವರೆ ನಂತರ ಇದೆ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂವರೆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಫೈವ್ ಇಂದ ಒಂದು ಏಟ್ ತನಕ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದಲ ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಜು ಪಟುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 